ഈ ചുരുട്ട് ഒന്നും ശരിയല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കെട്ടുവോ സിഗരറ്റ് ആക്കണം അയ്യോ സുശീല ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ വേഗം പോയി കഴിക്കേ ഞാൻ കഴിച്ചു എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വന്നിട്ട് അവരുടെ കല്യാണം നടത്താന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ അതിന് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന് ഇനി പഠിക്കാൻ പോണില്ലല്ലോ അതെ അതെ എന്നാലും പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവന് വളരെ നല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ കുമാരന്റെ മോള് ഇതിന്റെ പേര് ഉറങ്ങി കിടന്നവന് വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചോറില്ല തെണ്ടിത്തരം കാട്ടാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പല തെണ്ടിയാവരുത് ഗോവിന്ദേട്ട സുശീല ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളതാ എനിക്ക് അവളുടെ ഭാവി നോക്കണ്ടേ ഭാവി പിന്നെ എന്തിനാ അവനെ പറഞ്ഞു മോഹിപ്പിച്ച് അവന് വല്ല വിഷം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അയക്കും ഒരു വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലാത്ത അവന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മേധം അവക്ക് കൊടുക്കാൻ വിഷം എന്താ പോരെ സുശീലയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു അച്ഛന്റെ ദുഃഖം അതിന് മക്കളുണ്ടാവണം മക്കളും ശരിയാ സുശീലയ്ക്ക് മക്കളില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നെറികേട് കാട്ടില്ല സുശീല നമ്മളൊക്കെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് കളിക്കുന്നവരാ നെറികേട് കാട്ടിയാ മോളിൽ ഈശ്വരനുണ്ട് അത് മറക്കരുത് ഈ കാര്യത്തില് നിങ്ങൾ വാക്ക് മാറിയ ഞങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോവിടുന്നു പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതി നല്ല എ ക്ലാസ് കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവരും സുധി പിന്നെ ഈ കമ്പനി പറക്കും പറ പറക്കും കണ്ടോ നടുപൊടിഞ്ഞേനെയും കാലോടിഞ്ഞേനെയും വട്ട് പിടിച്ചതിനൊക്കെ പോറ്റി പോറ്റി എന്റെ കമ്പനി മുടിഞ്ഞതും ശരിയല്ലേ ഗോവിന്ദേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ലേ വേണ്ട എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഞാൻ മറന്നേക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഞാനും കമലും തമ്മിൽ എന്താ ചേർച്ച പോവാണ് പോകാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പോണമെങ്കിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഡാഡി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോണെങ്കി പോട്ടെ നമ്മുടെ നല്ലകാല നല്ലകാലം ഈ വയസ്സന്മാർക്ക് പോരാൻ നല്ലകാല നല്ല ചെറുപ്പക്കാരി കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവരും ഇവരൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഡാഡി നമുക്കൊരു നല്ല കാലം ചെല്ലേ പോകണ്ടെന്ന് പറയും അല്ല അല്ല നിർബന്ധിക്കണോ വേണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരും അപ്പൊക്കെ കാണാൻ വരണം ലോകം വിട്ട അബുക്ക ആകെ തകരാറിലാവും വേറൊരു സർക്കസില് എഗ്രിമെന്റ് ആവണ വരെ നീ ഇവിടെ നിക്കണം നിന്നെ പറ്റൂ നമ്മുടെ അബുക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തടാ ഞാൻ ഗോവിന്ദേട്ടനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു നിങ്ങളോടൊക്കെ പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഡാഡി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുശീലാണ്ടി ക്ഷമിക്കണം അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല മോളെ എനിക്ക് വയ്യ പഴയ പോലെ ശരീരം വഴങ്ങണില്ല ഈ കുമാരേട്ടനെ പോലെ ക്ലൗണാകാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ശമ്പളമൊക്കെ തീർത്ത് തന്നു സന്തോഷായി സുശീലന്റെ പോകരുത് പോണം മോളെ പോയേ പറ്റും ശാന്തമായി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വേണ്ട അത് ജമീലയ്ക്ക് കുമാരേട്ടനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുമല്ല ശാന്തയടുത്ത് ഞാനില്ലാതെ നിക്കില്ല അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്തിനാ 
എല്ലാരും കൂടെ വരണേ യാത്ര അയക്കാനാ ആരും വരണ്ട എനിക്കത് സഹിക്കില്ല കോമാളിയുടെ കണ്ണീര് മനസ്സിൽ ഇരുന്നാ മതി ചിരിക്കണം ചിരിപ്പിക്കണം നെഞ്ചിന് തീപിടിച്ചാലും ചിരിക്കണം അത് കൊള്ളാം എന്റെ നിനക്കും പട്ടായോ ഇതേ കളി തുടങ്ങി അടുത്ത എന്റെ നമ്പറാ അപ്പൊ എന്റെ നമ്പർ എപ്പോഴാണ് അബുക്ക് എന്റെ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം സുധിയുടെ അമ്മയെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണോ അമ്മ കാണിച്ചു തരാം വെയിറ്റ് ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം രാത്രി എല്ലാരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ ബൈക്ക് എടുത്ത് ഞാനിവിടെ വരും കുറെ നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോ ഈ പാറപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവും ഒറ്റക്കല്ലോ കൂട്ടിന് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയും കമല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം കൈയും കാലും വെലിഞ്ഞ് വയറും തിരിച്ചൊക്കെ അന്നും കമലയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ബാബുവിനെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് നോവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിച്ചിയും കളിയാക്കിയും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ വലുതാവുമ്പോ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു കമ്പിയിൽ കോർത്ത് തീയിൽ കാട്ടി ചുട്ടു കൊല്ലണം കെടാത്ത കനല് പോലെ ഇപ്പഴും മനസ്സിലുണ്ട് പക പക്ഷേ ഇത്ര സുന്ദരിയായ കമലെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലും ഏ ഞാൻ വളർത്തു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ദാ ഇങ്ങനെ കമലക്ക് എന്നെ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടാണ് പക്ഷെ അത് സുധ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല രാജ്കമലി എന്ന് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ജയിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കമലെ വേണം സുധയെ കുറിച്ച് പല കഥകളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല സുധി എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല കേട്ടതൊന്നും കഥകളല്ല തെറ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്തൊരു ജീവിതമാണ് എന്റേത് പെണ്ണിനോട് എനിക്ക് പകയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയോട് പോലും ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ പലരും ഞാൻ തല്ലി ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കമല നീ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല റിയലി ഐ ലവ് യു കമല പ്ലീസ് എന്നെ അങ്ങനെ കാണരുത് എനിക്കത് സാധ്യമല്ല കമലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ബാബുവിനോടാണ് ഇഷ്ടമല്ലേ അതെ എന്നെക്കാൾ എന്ത് മേന്മയാണോ അവനുള്ളത് ഐ എം ഹെൽത്തി ഹാൻസം ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് വെൽത്തി അവനോ ഇല്ലിറ്ററക്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതാണ് സുധി മനസ്സ് ബാബുവിന് അതുകൊണ്ട് ഇന്നസെന്റ് ആയ ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യം പണവും കണ്ട് ഭയങ്കര പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവും എന്നെ അതിൽ കൂട്ടരുത് പിന്നെ എന്തിനു എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചു ഞാനോ യെസ് യു ആൻഡ് യുവർ ഡാഡ് നിന്നിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിയത് ഗോവിന്ദ് സാബ് എനിക്ക് വാക്കും തന്നു അതനുസരിച്ച് എന്റെ അമ്മ വന്നു എന്നെ പറഞ്ഞു വഞ്ചിച്ചാൽ ഞാൻ സഹിക്കില്ല പഴയ കുട്ടിത്തേവാങ്ങ് അല്ല സുധി ആശിച്ചത് ഞാൻ നേടും അതിനെന്ത് വിലയും കൊടുക്കും എന്തും ചെയ്യും കമല എന്നെ സഹായിക്കണം പ്ലീസ് I beg your mercy. No, don't touch me. 